这样的小苗，三年能养出什么样的盆景呢？云南人回避一下，今天讲的是云南迎春这种随处可见的花，怕你看不上。不过养了这三年，还是挺给云南品种长脸的。迎春花我见过很多个品种，而云南迎春花应该是最大的，而且还有双层花，估计在岛国会叫它八重迎春。叶子和花同在，也是云南迎春的一大特色。说云南品种不耐冻的朋友听好了。据说云南迎春要到零下十二度才会落叶，如果你种什么死什么，肯定没养过云南迎春。迎春本来就好养，云南迎春更好养，耐寒耐旱，几乎无对手，以至于高速路边绿化带经常看得见满树黄花的迎春。不过盆景最怕遇上绿化带，只要是绿化带里的品种，基本都要被盆景人鄙视一番，好像种了绿化带里的品种很丢人一样。一棵树苗要想进入绿化带是要有实力的，首先病虫害要少，要耐寒、耐旱，还要耐老，还得长得好看。如果开花品种还要花期长，还得必须耐修剪，价格还不能贵。绿化带里的品种非常适合新手小白，麻烦大家给推荐一下有哪些优秀品种，我一定为你点赞。来看看云南迎春的根系有多发达，毛细根几乎长满了整个盆土。而且分布非常均匀，换盆非常简单，剪掉多余的土就行。换盆可以参照这样的根系，根系越多越好活，即使剪掉很多根都不怕。为了验证云南迎春有多好活，今天特意晾干了两个小时。现在枝条已经脱水下垂，而且几乎不修剪叶片。换完盆干一个小时再浇水，片尾给你看看它的生命力到底有多强。顺便说一下云南迎春的三彩老桩，虽然三彩老桩都是单层花瓣，但这样的老桩已经越来越少了。前几年挖桩人多。价格便宜，现在挖桩人被抓了，很有可能这样的老桩会变成奢侈品。据权威词条显示，云南迎春还有一定的药用价值，小时候上火就用它泡水，比王多宝效果好。喝过的朋友可以形容一下味道。最后我们来看一下脱水三个小时的迎春状态怎么样了。喜欢本视频，希望你能点赞转发，感谢关注，我是李香露，我们下期再见。